మేడ తండ్రి కథించిన వారం అంతా మీ కృపలో మమ్మల్ని కాచి కాపాడే తండ్రి ప్రభా ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దినమైన తండ్రి మీ ఆలయంలోకి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి నాన్న ఏ ఉద్దేశంతో ఏ మనసుతో వచ్చినా మీకు తెలుసు తండ్రి ప్రభా తండ్రి నాన్న ఈ కొద్ది సమయం మీ సమయం మీ యొక్క మందిరంలో గడుపుతుండగా నాన్న మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపి నాన్న మీ దాసులు మాట్లాడుతుండగా తండ్రి ప్రభా మా హృదయాన్ని తెరిచి నాన్న ప్రభా మీరు మా కొరకు ఏమైతే జీవాహారం సిద్ధపరిచినారు మాకు అనుగురించి మనం అడుగున తండ్రి ప్రభా దాని ఈ సమయంలో మేము ఆరాధిస్తుండగా మా స్వరంలో అయితే తండ్రి లెట్ షూ పోలీ ప్రజెన్స్ బి ఇన్ అవర్ మీట్స్ ఫాదర్ తండ్రి మీ ఆత్మను మా మీదకి పంపించిన మమ్మల్ని మీ ఆత్మతో నింపమని అడుగున తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా పాడుచుండగా వారి స్వరములు మీరు అంగీకరించమని అడుగున తండ్రి ప్రభా ఈ యొక్క ఆలయం చుట్టూరు మీకు దేవదోతుల కాపులోంచి అంతను పరిశుద్ధంగా ఆత్మీయంగా జరగడానికి మీరు సహాయం తెచ్చేమని అడుగున తండ్రి ప్రభా ఈ సమయంలో తండ్రి ప్రభా ఈ దినం ఎవరైతే రాలేకపోయి ఉన్నారు ప్రభా వారిని కూడా మీరు దర్శించి మీ కృప చూపించి నాన్న మీ చిత్తం అయితే త్వరగా ఆలయం తీసుకొచ్చే భాగ్యం మనకి దయచేయమని అడుగున తండ్రి ప్రభా నాన్న అట్ దిస్ టైం ఫాదర్ తండ్రి కొయ్య వారందరూ ప్రభా సిద్ధపడే పాడుచున్నగా తండ్రి ప్రభా తను మీ ఆత్మతో వారు నింపి వారి స్వరములు మీరు అంగీకరించి ప్రభా తండ్రి మీ కృప చూపించిన తండ్రి ప్రభా తండ్రి ప్రభా మీ ప్రజెన్స్ అందరికీ దయచేసి ప్రభా ఇక ఆరాధన అంతా మొదటి నుంచి చోరు వరకు ఎంతో పరిశుద్ధంగా జరగడం మీరు సహాయం తెచ్చమని మా కొరకు త్వరలో రానైన నజరడైన ప్రభుని ఏసు కీర్తి వారి దివ్యైన పరిశుద్ధ నాన్ బ్రతలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఐ మీన్ ఐ రిక్వెస్ట్ బ్రదర్ ఎక్కడ ఉన్నావా ఓకే ఆల్ ద వర్షిప్ టీమ్ టు కమ్ Praise the Lord Church. How are we all doing today? Are you doing fine? I hope you had a great week. I request the worship team to join me on stage, please. Yep. So this week, I think we all heard from Pastor Na. He said that he's been recovering well. Right? It's a great news for all of us. Right? Can we all offer God a great clap offering first? Right? Thank God for His wonderful mercies and grace. and giving anna good health please continue to remember them and their family as they need it very much in this rough time right and i don't know how many of you all got a chance to read through what pastor na has shared the bible verse but it goes as this psalms 150 as everybody knows it's about praising the lord how do we give praise to the lord praise the lord praise god in his sanctuary praise him in his mighty heaven praise him for his mighty works praise his unequaled greatness praise him with the blast of the ram's horn praise him with lyre and harp praise him with the tambourine and dancing praise him with strings and flutes praise him with the clash of cymbals praise him with loud clanging cymbals in the last verse i request everybody to read it with me together let everything that breathes sing praises to the lord amen once again please let everything that breathes Sing praises to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We are ready and energetic to worship our Lord and Savior. Are you ready to worship with us? Can I hear a bigger yes? Hallelujah. Andar ki paata telse untun nandi. Mahima ghanataku arhudavu. Neve na daivamu. E paata paadi prabhu naradidda vandi. How do you all know this song? Can I see a hand? Wonderful. Wonderful. Can we sing this? వరాధనా స్తుతి ఆరాధనా తక్కువరుడవు నీదేనా దైవము మహి మగన తక్కువరుడవు నీదేనా దైవము సృష్టికర్త ముక్తిదాత సృష్టికర్త ముక్తిదాత మస్తులకు పాత్రుడా ఆరాధనానికే ఆరాధనానికే 
आराधना स्तुति आराधना आराधना नीते आराधना नीते चपट गुरु आराधना नीते आराधना नीते आरा महिमा गणत कुमाली बात महिमा घनत कुड़ू नीदे दैवू महिमा घनत कुड़ू नीदे दैवू सृष्टिकर्ता सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता मस्तुलकु पात्रुरा आराधना नीते आराधना नीते आराधना नीते आराधना नीते मन्ना नुकुर पिंची नावु बंदे नुंडी नीले चिनावु मन्ना नुकुर पिंची नावु बंदे नुंडी नीले चिनावु समकुचुनु आराधना नीते आराधना नीते चमन कोटा मानो अंदर आराधना नीते आराधना नीते आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना नीते आराधना स्तुति साध्य में 
చెప్దామండి కలిసి చెప్దాం ఆశ్చర్యకారుడు మన దేవుడు ఆశ్చర్యకారులు చేసే దేవుడు ఊహించలేని ఆశ్చర్య క్రియలతో నా దేవుడు నన్ను నడిపించు సాధ్యమే అన్ని సాధ్యమే నా యేసు తోడయ్యుండగా సాధ్యమే అన్ని సాధ్యమే నా యేసు తోడయ్యుండగా సాధ్యమే అన్ని సాధ్యమే నా యేసు తోడయ్యుండగా తాను శక్తులు ఎదురించిన వాక్యమనే ఖగ్గముతో జయించదను సాతాను ఎదురించిన వాక్యమనే ఖగ్గముతో మరొకసారి చెప్తాను సాతాను శక్తులు ఎదురించిన సర్వశక్తుడు తన శక్తితో నింపి సాతాను పైనకు జయమిచ్చు శక్తుడు తన శక్తి తోంటి సాధ్యమే అన్ని సాధ్యమే నా యేసు తోడయ్యుండగా సాధ్యమే అన్ని సాధ్యమే నా యేసు తోడయ్యుండగా పరిచేద్దాం సాధ్యమే అన్ని సాధ్యమే నా యేసు తోడయ్యుండగా సాధ్యమే నీ సాధ్యమే నా యేసు తోడయ్యుండగా అలి లూయా కెన్ వి గివ్ గాడ్ అట్ బిగ్ క్లాస్ ఆఫ్ రింగ్ ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ విత్ గాడ్ విత్ అస్ రైట్ డు వి ఆల్ బిలీవ్ దట్ ఏమేన్ అవర్ గాడ్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ గాడ్ ఇస్ అన్ ఆసమ్ గాడ్ అదే విధంగా దేవుని ఆరాధన చేస్తూ నీవుంటే నాకు చాలు చేసేయా నీ వెంటే నేను ఉంటాను వేసే అని పాటను పాడి ప్రభు నారదిద్దామండి ఐ థింక్ దిస్ సాంగ్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ టెస్టిమనీ దట్స్ నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సే ఇన్ ఎనీ సిచ్యు నో మ్యాటర్ వాట్ ద సిచ్యువేషన్ వీఆర్ ఎన్ దేవా నువ్వు నాకు ఉంటే చాలయ్యా ఎనీథింగ్ యూనో మే ఇట్ బి ఆర్ జాబ్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ రైట్ బట్ దేవుడు మన తోడు ఉంటే అది చాలండి Right? Let's sing this song together. Yes 
దేవుడి కీలలు ఏది అసాధ్యం కాదని మన కృప మనకుంటే అదే మన సమస్తం కలిసి పాడు చాలయ్యా 
नी माट चालैया नी छूप चालैया नी तोड़ चालैया Hallelujah Hallelujah let's clap loudly and give praise to the Lord Amen I think this morning we are looking more energetic than usual right look at each other's face it's it's bright <laughs> is it because of that one hour extra sleep we got today I don't think so I think it is because one day in God's presence is more equal to or more than 1000 days outside amen that is the hope we have right can we all rise up to our feet kon se devun aaradhanal gartamandi let's close our eyes let's look unto the lord spend these two minutes with father god god wants to talk to us let's praise him open our mouths sing praises to him ya vandana le జీవితాన్ని బట్టి వందనాలయ్యా మమ్మల్ని ఇంత దూరం కాపాడినందుకు వందనాలయ్యా మా కుటుంబాన్ని బట్టి వందనాలయ్యా నీ విచ్చే హెల్త్ని బట్టి వందనాలయ్యా మా సంఘాన్ని బట్టి వందనాలయ్యా సమస్త స్థుతి నీకే దేవ ఆరాధన నీకే దేవ చెప్దామండి నోరు తెరిచి చెప్దామండి టాక్ టు అవర్ ఫాదర్ ఇట్స్ వెయిటింగ్ టు టాక్ టు యూ యూఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ హెమ్ దిస్ ఇస్ ద మూమెంట్ come back to father he loves you he cares for you తోడుంటే చాలు ఎవ్రీథింగ్ ఫాలోస్ అని సన్నిధి మనం తోడుంటే చాలు ఒంటరిగా ఏడిచినప్పుడు ఓదాచు వారు లేరు తొట్టిల్లి నడిచినప్పుడు ఆదుకున్న వారు లేరు ఒంటరిగా ఏడిచినప్పుడు ఓదార్చు వారు లేరు 
తొట్టింది నడిచినప్పుడు ఆదుకున్న వారు లేరు బిక్కరగా ఏడిచినప్పుడు కన్నీరు తుడిసే కృప బిక్కరగా ఏడిచినప్పుడు కన్నీరు తుడిసే కృప నీ కృప లేకుంటేనే నేను నీ కృపయే చాలు నీ కృప లేకుంటేనే నేనే నీలేనయ్యా చెప్దామండి నీ కృప లేకుంటేనే నేనే నీలేనయ్యా వేసయ్య సామర్థ్యమనుటకు నాకని ఏమి లేదు నేనని చెప్పుటకు నాకేమి లేదు సామర్థ్యము అనుటకు మరొకసారి చెప్తామండి నేనని చెప్పడానికి ఏం లేదయ్యా నేనని చెప్పుటకు నాకేమి లేదు ఏం లేదా సమస్తం నీవిచ్చింది అర్హతాలేని నన్ను హెచ్చించినది నీ కృప అర్హత లేని నన్ను హెచ్చించినది నీ కృప నీ కృప లేకుంటేనే నేను నేను నీ కృప లేకుంటేనే నేను నేను అందుకే నీ కృపయే కావలేను నీ కృపయే చాలు నీ కృప లేకుంటేనే నేనే నీలేనయ్యా నీ కృపయే కావలేను నీ కృప లేకుంటేనే నేనే నీలేనయ్యా మరొకసారి నీ కృపయే కావలేను దుర్గా నోరు తెరిచి చెప్దామండి నీ కృప చాలయ్యా నేనే నీలేనయ్యా లాడ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ ఆఫ్రింగ్ అదేవిధంగా చివరిగా ఒక పాట పాడి అరదాన్ని ముగించుకుందామండి అదేవిధంగా విలువేలేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగానే అనే పాట పాడి ప్రభుని అదేవిధంగా ఆరాధన చేద్దాం లెట్స్ వర్షిప్ ది లాడ్ విత్ హోల్ హార్ట్ నాట్ ఓన్లీ సింగింగ్ ఇట్ విత్ ఆర్ మౌత్స్ లెట్ మీన్ ఇట్ అన్ ఆర్ హార్ట్స్ అండ్ సే మారదు 
ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును నా దేవుడికి సమస్తము సాధ్యం మీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను మర్చిపోలేనయా మారదు ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును నా దేవునికి సమస్తం సాధ్యమే శాపములో మునిగినానన్ను నీ ప్రేమతో లేపితివే రోగమే నన్ను చుట్టుకొని ఉండగ రోధనతో ఒంటరిన ఉండగ నా కన్నీటిని తుడచిపివే పాపములో పడిన నన్ను శాపములో ముగినానన్నూని ప్రేమతో లేపితివే రోగమే నన్ను చుట్టుకొని ఉండగ రోదనతో ఒంటరిన ఉండగ నా కన్నీటిని తుడచిపివే నీది శాశ్వత ప్రేమయా కలిసిద్దాం నేను మర్చిపోలేనయా ఎన్ని యుగాలైనా మారది అని ప్రేమ మారదు ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును నా దేవునికి సమస్త సాధ్యమే నీది శాశ్వత ప్రేమయా నేను మర్చిపోలేనయా ఎన్ని ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును సుకు సమస్తము పాతర సాధ్యమే 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 నా ప్రియునికి సమస్తము సాధ్యమే 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 నా ఏ సుకు సమస్తము ప్రియునికి సమస్తము ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే ఎండిన ప్రతి మోడును మరలా చిగురించును నా దేవునికి సమస్తం వెలువేలేని నా జీవితం నీ చేతిలో పడగాని అది చేయడానికి అయ్యా ఏ ఒక్కరు నశించిపోవడం నీకు ఇష్టం లేదు దేవా ఇంత పెద్ద రక్షణకి నీకు వందనాలయ్యా నీకే స్థుతులు దేవా 
ఇంతసేపు ఈ ఆరాధనలో మా తోడుగా ఉన్నందుకు వందనాలయ్యా ఇదిగో దేవా ఇప్పుడు నీ వాక్యం వినబోతుండగా మా హృదయాలను తెరవండి అయ్యా హెల్ప్ అస్ రిసీవ్ అండ్ స్టోర్ యువర్ వర్డ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ ఫాద్ కార్డ్ ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్ వీ ప్రే మెన్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ బీ సీట్ ఎంతమంది ఎంజాయ్ చేశారండి వర్షిప్ని ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి బ్రదర్ జెన్ని ఈనోక్ అండ్ ఆల్ ద వర్షిప్ టీమ్ అభినందిద్దాం మనందరం చర్చ్కే వస్తాం కానీ ఈ క్వైర్ వారంతా మంత్కి టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ కోసం వస్తారు దే నీడ్ లాట్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ అండ్ డెడికేషన్ విత్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫ్యామిలీస్ అన్నీ ఉండగా ప్రాక్టీస్కి వచ్చి సండే కూడా ఒక అరగంట ముందు వచ్చి మైక్లన్నీ సెర్చ్ చేసుకుంటారు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలని అభినందం అండి ఒకసారి ఓకే now we are in the main part of the service message uh ivala guest speaker um mana manandarki telusu mana church member e brother dev veeraswami garu so mana sunday school lo youth ministry kuda teesukuntunnaru one sec i think ivala youth ministry ledandi dai chesi youth anta stay back so it's going to be an english service <coughs> so strong hindu background nunchi vachi like pujari kind of background from tamil god and దేవుని పట్టుకుని ది గాడ్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇ మైట్లీ ఫర్ హిస్ గ్లోరీ మన చర్చ్లో ఎవ్రీ ఫ్రైడే గుడ్ ఫ్రైడేకి ఒక వర్డ్ షేర్ చేసుకుంటూ ఇక్కడే కాకుండా దే లాట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ ప్లేసెస్ ఐ బీపీఎఫ్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్లో వెన్ ఐ వెర్ ఎవర్ హీ గెట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ షేరింగ్ ద గా లాట్స్ వర్డ్ సో ఈజ్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ మై బడీ అండ్ మై వెల్ విషర్ అంతేకాకుండా మన చర్చ్ మనలో ఎన్ని నీడ్ వచ్చినా లైక్ వాలంటీర్ నీడ్ వచ్చినా హీ ఈజ్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఫర్ అస్ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి ఇన్వైట్ చేసి బ్రదర్ దేవ్ వీరస్వామి గారు టు డెలివర్ ద వర్డ్ నాకే వినపడతలేదు అని చెప్పట్లేదు గట్టి కొట్టండి థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ అగస్టిన్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ డిజర్వ్ ఆల్ దోస్ యు నో వర్డ్స్ బట్ డెఫినెట్లీ ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ది షేరింగ్ God is good. God is good all the time amen amen god is always good i uh, first of all i want to just thank god for this wonderful opportunity to share the word it is always a humbling experience to come before the lord and share the word and i also want to thank uh, pastor joseph gedem and uh, pastor susanna for giving me this opportunity to minister today as we get into the word before that there was an old woman who took a package to a post office and she wanted to mail it and so the post postal clerk said it's going to cost you 25 dollars to mail for the fastest service and it's going to cost you like 10 dollars which is less than half the price to mail it slower and the woman said you know what it can be on a slower service as soon as, as long as it comes within my lifetime it's okay the clerk looked at her and said it's going to cost you 25 dollars which means it's a fast service because her lifetime is short um today i was pondering between what is something that god wants to share today with to all of us including me i was pondering between couple of topics but one of the challenging topics that god put my in my heart today was from matthew chapter 9 verse 29 matthew chapter 9 verse 29 according to your faith it will be done unto you according to your faith it will be done unto you one of the favorite verses what are you expecting from god today in your life and the verse says according to your faith we all have faith it could be a double xl an xl size a large medium small extra small whatever size it could be but it says according to your faith it will be 
done unto you. What a powerful word. And I would say it's, it means like it's the law of expectation. If you want to expect something, it is according to your faith. The fact is, we tend to receive what we think we want to receive. We tend to hear what we want to hear. We tend to feel what we feel like, what we expect to feel. And that is kind of the law of faith. It's very clear. God says, you get to choose. You get to choose how your faith is going to be. Whether it is going to be what size it is, double XL or small, you get to choose. According to your faith, it will be done unto you. An important verse on this faith is, the Bible is this. Hebrews 11.6, without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. As we enter into the main meat of this message, let, let's bow down and pray that God will open our ears, our hearts and minds as we look into his word. Let's close down and pray. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day, Lord. As we enter into the time of, Lord, meditating on your word, Lord, we just ask, Lord, that our hearts and minds will be open and focused unto you, Lord Jesus. The words that come out of my mouth and the meditation of my heart will be pleasing unto you, my Lord, my rock, and my redeemer. We ask this all in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. God is our heavenly Father, and He is pleased when we trust Him. He is pleased when we trust Him. And that's why the Bible says, without faith, it is impossible to please God. You know what? You, you can obey God. You can do all the good things. Because as uh, Brother Augustine introduced my, me, I was, my background was a Hindu. I thought I'm doing all things good. I'm obeying the God that I was worshipping at that time, all the idol worship. I thought everything was good. But, you know, you may not be pleasing God with what you are doing. So it is important to learn how to live confidently and to learn to live by faith. Faith is such an important topic. And Romans 14, verse 23, it very clearly says, without faith, whatever is not a faith is what? Is sin. Whatever is not a faith is sin. Because that is true, we're going to learn about how do we grow in that faith. Because according to faith, it will be given unto us. Let's try to learn how to grow in our faith. In Luke chapter 17, verse 5, the apostle says, Jesus, Lord, increase our faith. So how do you do that? How do we increase our faith? That's the topic that we want to learn today. I would like to have more faith. I think you all want to have more faith. And everybody in this room wants to have more faith. The question is, how? Do you take vitamins every day? We, we take multivitamins every day to just boost up what we lack. Can we do that for faith? Or can we just go to a therapy and say, like, I want to do this therapy so that I can boost what I am lacking? No, that's not possible. But here's the secret. God builds your faith and my faith by testing it. Yeah, that's true. By testing it. He builds our pay, faith by putting it to trust to test and by trying it, trying and trying and trying. Faith is like a muscle, and when it is stretched and pulled, it develops. You can ask uh, uh, Brother Curran, how, does you build, how, how do you build a muscle? You need to go to the gym. You need to work out every day. Just because you go to the gym one day doesn't mean that you're going to build the body. You, you need to go every day, and you keep stretching your body, and that's how faith builds. Did you realize that God is testing you and me every moment of our life, every single day? Today you have been tested, this morning you have been tested, every single moment we have been tested. Every day we, are, we have opportunities to build our faith. The problem is that, most of the problem is that we don't recognize that there was an opportunity that was placed in front of us. We must, we 
flunk the test because we don't know when the test is happening. And that especially, you can ask the youth about what a test means and how they prepare. They prepare it really well. God builds our faith by testing it. And the natural question is, how does he do that? How does he test our faith? So what we should be doing through those difficult times, how do I respond to that? The Bible tells, when the problem comes that God is trying to test my faith, it says in James chapter 1, verse 2 to 3, it says, consider it a joy. Consider it a joy. Whenever you face trials of any kind, because you know the testing of your faith develops perseverance. Perseverance comes through testing and trying. We keep trying and trying and then the, the, the perseverance builds up. He says, when you have gotten a problem, don't panic, but relax. In fact, he says, rejoice. The right word is rejoice. And what is the word? Rejoice in the Lord always. And again, I say to you, rejoice. Rejoice. He says, when you have a problem, rejoice. Thank God and praise God. But why? Because I know God is with me in that circumstance. Whatever that circumstance could be, whatever difficulty that could be, God is with me. God has a plan for me. God has a purpose for me, for my life. And he is going to help me through that difficulty. What a wonderful promise that is. God's purpose is greater than the problems that we have. God's plans. Nothing is difficult. Whatever that difficulty that you and me are going through is nothing compared to the plans that God has, compared to the, the promise that God has for us. Psalm 46.10 says, Be still and know that I am God. Be still. Do not panic. Be still. God is always saying that he is going to be with us in each and every moment. If you want to learn to live by faith, learn to rejoice continually. Not in certain situations, but we have to rejoice continually. James says, consider it a joy when you go through problems. And rejoice in the Lord always. That means not only in one situation, but in every single situation. God tests our faith through our difficult times. And it's not easy. Difficult times will look challenging for us, but that is one of the way God is testing, testing us. The second time that God is going to test us is through demands. And there are several examples that we can see. He asks us to do things that are sometimes impossible. And in the Bible, it says that there are roughly around thousands, at least 1,050 commands that we need to follow. Some of them are very unreasonable. Some of them could be inconvenient. Some of them could be impossible. So what do you do with when you have such impossible moments? What do we do? For example, there are cases where God tells us that we need to lower our anger. How do we do that? God is testing through all these difficulties and trials and problems and pressures, but at the same time, he's also testing us through these demands that he has given for us. In Isaiah 48.10, I have refined you through, not as a silver, I have tested you in the furnace of affliction. What does furnace of affliction mean? Which means it's heat. Bible always compares difficulties with heat, with the furnace. And one of the things is that, what is the heart of this real test? Why are we comparing that with the furnace? Is because when you ask a goldsmith or a silversmith, he tells that to remove the impurities from that gold, he has to put it in the furnace and to burn it into certain heat until all the impurities are taken away. So, when we go through trials and tribulations, God is exactly doing the same thing, that he is going to see that we are becoming pure and pure every day as we go through those trials and difficulties. 
And there is a good example that I want to share. We all know what a thermo thermometer is. Thermometer tells what the temperature is. When it is hot, it's going to show that it is hot. When it is cold, it's going to show what it is cold. But we also know what a thermostat is. This room is nice and warm because we have a good thermostat. So, are you going to be a thermometer or a thermostat? If you are going to be a ther thermometer, thermometer, what it does is it's going to reflect whatever the situation is. It's not going to control anything. It's going to tell exactly if the situation is hot, it's going to tell it is hot. If it is cold, it's going to tell it is cold. It has no ability to change the environment. But when it comes to a thermostat, it doesn't matter what the temperature is outside. Once you set it to 68, it is going to be 68 inside the room. If it is 72, it's going to be 72. So are you going to be a thermometer or a thermostat? When it comes to difficulties, God has given the ability to overcome that. And he has given a promise because God's plans and God's promises are bigger than your problems and my problems. It's bigger than any issues, challenges, trials, whatever we face. Every time God gives us a command in the Bible, now he also gives us a demand. Every time God gives us a command in the Bible, it is a demand when it is placed in our life. Confess all your uh, sins to one another. Slow to speak, slow to anger. That is a test, a test that I'm going through every day what is right and what is wrong. Or, here's the test. When we think about certain things, we take things on our own and we decide this is the right thing to do. This is the good thing to do. This is the right thing to do. When we started the message, we said, God is good all the time. What does good mean? What is good in your eyes is not good in my eyes. What is good in somebody else's eyes is not good. Because when we go back to the Genesis, when you go back to the creation story, God said he wanted to create the heavens and the earth. He looked at it and he said, it is good. He created the land, he created the water, and he said, it is good. He created the vegetation, he created the plants, the birds, and everything, and he said, it's good. He said, it's good, it's good, it's good, because it was good. Because it was good, because only because he, all those things were exactly the same way that it was intended to be. The way he designed it to be. That is why it was good. Not because something else came and made it good, it because it was exactly how he designed it. That's why it was good. So in our case, you and me were created in his image. God, when he looked at the sky, he said, okay, I want to have birds. When he looked at the land, he said, I want to create plants looking at the land. When he wanted to see the sea, he said, I want to create fish. When he wanted to create man, he didn't look anywhere else. He looked at himself and he said, I'm going to create this man in my own image. And then he said, it is good. Such a good God is with us, even though we go through difficulties, he is with us. And that's the promise that we need to take home. That he is with us in whatever situations that we go through, he's always with us. And we go through this test each and every day. And when we go through this test, we need to always remember that God is with us. God is going to help us through all those challenges, help us all through, through those difficulties and trials and any issues that we may face. There are literally thousands of examples that uh, God has said, do this, and a lot of people trust it. And we're going to see those examples in the Bible. They had faith, even though it doesn't make sense to them, even it doesn't, it wasn't convenient for them, but they all trusted and they did it because God said so. Hebrews 12.1 says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that is so easily entangles and let us run with perseverance and race marked out for us. Hebrews 12.1, it is wonderful because all the previous chapters talks about the witnesses, all the testimonies, and that was going through. So 12.1 summarizes this way. Therefore, based on the cloud of witnesses that we have seen, this is what it is. The people of Israel on the... Now, let's look at one example. 
the people of Israel are on their way to Egypt. And they have been in captivity for so long, and they are heading to the promised land. God put a demand on their life, something like we call the manna. And we know that it is some flaky substance that God wants to give it to the people. And they had to go through each and every morning to gather it to eat. And God gave this command to them. He said, all you can eat is enough for that particular day. Collect all, all that you can for that one particular day. All you can get for that day. Exodus 16, 4 says, The people are out to go out to eat and gather enough manna for that day. In that way, I will test them and see whether they follow my instructions. He has given a very clear instruction of what to do. There were all kinds of reasons why this command doesn't make sense. Why it doesn't make sense? Because just enough for one day? Is that it? Why? I'll be more convenient in a different way, which means let me collect it for the whole week so that I don't have to go every time outside. Maybe it's snowing, maybe it's raining, maybe it's thunderstorm. Maybe I'll, I'll, I'll collect it today. Tomorrow, I don't know what's going to happen. Let me collect it all in today. Maybe collect it in for two days at least. Maybe I will fall sick. Maybe I'll get a flu. There are all kinds of reasons that they could have come up with saying that I want to collect more than what is needed for that particular day. But you know what? But that was not the point. The point was, it doesn't have to make sense to you and me. God has a plan. His thoughts are different than your thoughts and my thoughts. He has a plan and he is telling, go and collect the manna for that particular day and that's it. But the point was, not that he doesn't want you to do that. He wants to test us whether these Israelites will collect for more than one day. And that is the test he put it in their plate on that day. Follow my commands. I want to grow your faith. That was the point, right? Follow my commands. I want to grow your faith. Often God gives certain things impossible. Why? He wants to grow our faith through that impossibility. A guy named uh, Abraham. You remember he was very old, 75 years old maybe, and he was all done of his age. He has done everything and then he was about to hang his coat and call it a day. But God said, no, you're not done yet. I want to take you to somewhere to make a difference in this world. I want you to go somewhere where you have never been. You don't even know where you're going to be. This is what God is telling him. Abraham go. Let's go. Abraham is asking, where exactly I'm going to go? Well, I'll tell you. I'm going to tell you. How am I going to get there? I will show you how you're going to get there. How will I know if I have reached there? I will tell you when you reach there. This is the command God is giving to Abraham. And get, guess what? Faith, in this case, is often a risk. When it is a risk means what? You will not understand what's going to happen next. That's what a risk means. And that's why we all take insurance for hailstorms because we don't know what next hailstorm is going to do damage to our roof. We take those insurance up front because we don't know what it is. Faith is like that. You don't know what's going to happen, but you still walk in faith, trusting God. Why would God do that? He's not interested in making us just sit and do comfortably. He wants to test our faith so that we will grow. Because the verse says, according to your faith, you, it will be done unto you. So if, we want, if he wants to do more for us, we have to increase our faith. We cannot just keep drinking milk. We have to start eating meat and we have to grow. And that's why God is saying you have to stretch you have to he's testing our faith so the bible tells in hebrews 11 by faith abraham went he went to the place where he was told to go a guy named noah god comes to noah one day and says noah i have a demand for you i want you to build an ark remember noah lived in those days where he was living in a desert there was no rain there was nothing left no flood 
but all he had was a stream maybe a small stream was going on but god is coming and telling him that he you you need to build a ark because there is going to be more flood why would you build a ark in middle of a desert when you know that there was no flood and no rain for several years why would you do that god was testing his faith he does it through difficulties he does it through demands and if i want to learn to live by faith i must rejoice continually as well i have to learn to obey immediately abraham obeyed immediately noah obeyed immediately and when god says let's do it whether we understand it or not let's do it whether it makes sense or not when god says do it we have to do it because i know when god asked someone to do that is a test of faith he's testing them it is he's testing me when when he's asking me to do something when god tells us the bible we have to do it when god says to do it it's very clear in the bible you have to obey immediately because one of the things is that he is going to walk us through the difficult times and reveal a glory for himself he is going to walk us through the challenges and there is going to be a glory that is going to be revealed and you are going to be benefited because he has a purpose and a plan for each and every one of us as we walk through the difficulty as we walk through the demand the test is going to be passed and we are going to see a beauty after that and we have seen that in the israelites case god test our faith through delays in every prayer if it was answered immediately and if every prayer was automatically met if every prayer was instantly accomplished then the faith will not be stretched there is no need for faith to be stretched then the verse which says according to your faith it will be done unto you makes no sense faith needs to be stretched it needs to be tested it needs to be expanded it needs to be practiced and that's what faith means but it is not the only way we have to wait on things god said i'm going to test you by giving a delay delay it will take time a good example of that is again the people of israel in the old testament they were about to leave from egypt to the promised land going from egypt to the promised land it could have taken only 2 to 3 weeks to walk to the promised land but it took how many years 40 years to get there but god really he said god was more interested in developing their faith than getting them to the point a to point b because he was more interested in their heart rather than getting them from point a to point b and you and me are the same boat today god is interested in our faith to see how much we grow it took 40 years the bible says in deuteronomy 82 god led you all the way in the desert these 40 years to test you in order to know what was in your heart and that is what happens when we are waiting we get to see god and god gets to see our heart when we are waiting god gets to see our heart and we get to see him very clearly do you know you find in those situations i bet we all have been in the situation where we are in a rush we want to get answers but god was not in a hurry at all he was not in a hurry he is just waiting anybody else feel that way maybe it is just me anybody feel that way that you are in a hurry to get an answer but god is not in a hurry it takes time it it delays it it is at the right appropriate time but it is not happening soon why does that happen god is more interested in our perseverance he is more interested in our timing of when and how our heart is so we start asking the question while we are waiting for some people it could be when is my marriage going to happen when am i going to get a job when am i going to get a child these are some of the questions that we may have maybe we have been waiting for a long time while you are waiting one thing to remember that is god is not leaving any one of us during this time god is with us jehovah is with us he is with us because god uses through difficulties and demands he is also there to help us through this delays as well and it pays to be patient it pays it pays off when we when we persevere and wait for that it pays off and one of the example that i wanted to 
shortly uh, share that and, and we will get to know what one of the Bible character is this. James 1 verse 5 through 8 says, if you lack any wisdom, you should ask God. And here's what this character talks about. The character name is called Jebus. And he was actually a person who was in 1 Chronicles 4, 9 to 10. And he was mentioned only twice in the Bible. A simple man who didn't have much to talk about. Only twice in the Bible he was mentioned. And there were only two verses. And there were five secrets that we can learn about this man who actually was going to be a role model for us today about faith. The first thing is, Jabez had a life of faith. How can I say that? Because in the Bible it says, now Jabez called on the God of Israel. In other words, he prayed, he looked at what the book was telling here in James is, he was asking for wisdom. If you ask for wisdom, who generously and it has been given without fault, we need to have that strong faith in asking that wisdom. Otherwise, it will be tossed away in the wind. Jabez prayed a, a prayer of faith in very simple words. And he was talking about, and we are still talking about it even after thousands of years. And there is even a book that was written, The Prayer of Jabez. There are no mention of Bible, I mean, mention of Jabez after that in any special occasion. He was not mentioned as he's a wise man. He was not a, uh, mentioned as he's an educated man. He was not a prophet. He was not a leader. He was not a soldier. He was not one who actually went and slaughtered so many people. Or he didn't uh, slaughter the giant Goliath. But he was mentioned in the Bible. And he is still remembered for what? For his faith. For his faith that he prayed a prayer of faith that God looked at that. Jeremiah 33, 3 says, Call unto me and I will answer you and I will tell you great and mighty things which you do, do not know. This one is again back to God's ways are different than your ways and my ways. He has ways that we don't know and he's going to give it to us. So why don't we call on him and why don't we ask him for help? The second point about Jabez is he prayed for God to bless him. In verse 10, he says, oh, that you would be blessed me, ble you would bless me indeed. It is God's nature to bless people. In Genesis 12, 3, God is speaking to Abraham and he says, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make you, your name great and I will be a blessing. I will bless those who bless you and I will curse who curses you. And all the peoples on earth will be blessed through you. God's nature is to bless us. His inbuilt nature is to bless us. God wants to bless his people. But the Hebrew is basically saying, bless me. Bless me a lot. Bless me today. Bless me tomorrow. Bless me every day. Bless me forever. God has, you know what? God has no shortage of blessings. He has ample amount of blessings. The only thing is, According to our faith, it will be given unto us. According to our faith, it will be done to us. So, back to whatever size that we have. According to our faith, it will be given. Jabez had a wonderful faith. He prayed to have more. And he said, enlarge my border. It takes a lot of courage to ask God that enlarge my border. Lord, he didn't ask for this much. He didn't ask for that much. But he said, enlarge my border according to thy will, according to thy purpose, according to thy plan. Lord, enlarge my border. And I'm sure God did enlarge his border. How much land did he ask? We don't know. But not too much, not too less. But God gave him the right thing, what he wanted. And Jabez prayed for God to, give, to come to his presence in his life. He asked for God to come to his life. That you might, your hand might be upon me. When the hand of God is upon us, notice, everybody will be around us. Everything will come upon us. Everything will be a blessing at the time. He is asking for, let your hand be upon me, Lord. Bless me and let your hand be upon me. And he knows the secret that when God's hand is upon us, there is no difficulty, no trials that can overcome us. Because he's always with us and he's always carrying us through in difficult times. 
God is in all his glory, in all his majesty, all his splendor, in all his awesomeness, wants to put his hand upon us. And he wants to carry us through in every single situation. It is comforting to know that God is there and his hand is upon us. We don't need to be afraid. Jabez prayed God for protection. Jabez prayed that you would keep me from the harm, that it would not pain me. Sin is the worst thing in our relationship with God. Sin actually ruins our relationship with God. It takes away the core relationship that we have. It is interesting to know that Jabez grew up in a place, and even if you look at the, the name Jabez itself, it's called pain. Because I bore him with pain, his mother named him as Jabez. But he was asking God, is, he knows that his God is big enough than the pain that he's going through. His God is big enough than all the sorrows. So he is praying a prayer that to protect him, to give him what enlarges territory and give him a mighty pathway. So he's not a wise ruler. He's not a great nation. He's not famous for winning a battle against a fierce enemy. But he was remembered because he prayed. He prayed a prayer of faith. He prayed a prayer that you and me can take it home. You and me, we need to understand that according to the faith, it is going to be given unto us. So how are we going to take this faith and do the right thing? So God is going to use and test our faith through difficulties. There will be trials there will be tribulations, there will be challenges, there will be ups and downs in life. But those are the times that God is going to test us. But all, at the same time, we also have to remember that God is going to be with us during those difficult times. God is going to give us the strength to overcome those difficulties. He's going to empower each and every one of us to overcome those difficulties. And He's going to strengthen us. And the only way that we can find and gra gain that strength is by reading the Word. Because faith comes through hearing and hearing through the word of God. That's what Hebrews says. Faith comes through hearing and hearing the word of God. So through those difficulties, we may be down at the time. But I want to encourage, it is an encouragement for me as well as for you, to take the Bible and read what God wants to speak through those difficult times, what test He is putting us through, so that we can overcome those through perseverance, overcome those through by being patient, but at the same time rejoicing for what we are going through, continuously rejoicing for what we are going through, because through that God is going to be glorified. He is going to accomplish His purpose. You and me are still alive today. It's not because it's a coincidence. You and me are alive today is because God have a purpose for you and me. Until that purpose is accomplished, you will not go anywhere. I will not go anywhere. God has a purpose for each and every one of us. Jeremiah 29, 11 says, For I have the plans I have for you to give you hope and a future, not to harm you. God has wonderful plans for us. You may feel difficulty today. You may go through challenges today. But the challenges are a test of faith. As long as we understand that we have a test of faith, and we are going to persevere through that faith, that is where we are going to see the victory. God is going to demand, through this faith, He is going to demand us. He is going to ask you and me to do things that you may think that is inconvenient. You may think it makes no sense. You may think it is impossible. But here is what God is telling us. God is saying, I am going to demand you. I am going to ask you to do certain things. But you do it. Noah did it. Abraham did it. And during one of those tests, we can even see that Jonah, he was swallowed up with a trial. He was completely swallowed up with a trial. And God used that situation to reveal a good thing out of that. Same way, we may be facing situations. I don't know what kind of problems that each one of us may have. I don't know what kind of a demand God has put in your heart. But one thing that we need to remember is... God is with us. He is going to test us through this faith and we will come overcome it because there is no trials, there is no temptation that God will allow us to, over, to, to see that, 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 that we will not overcome. The Bible says that there is no temptation. There is no such thing that is 
going to allow us to go through. He will always give us the strength. He will always be with us. The final thing is, he is going to test us through the delays. Wait patiently for the Lord. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. And here's what it says. Sometimes the delays are going to make us stronger. That those delays are for good. His thoughts and my thoughts are not the same. He has a wonderful promise. He has a wonderful place. Even for the Israelites, it took 40 years. Does it make sense? He could have done it in two, two to three weeks. It was not that far. Why would it take 40 years? God has a plan. God wants to test the heart, just like how the refiner puts the gold and silver and takes all the impurities out. Until that impurity is coming out of that gold, he is not going to put the fire off. The fire is going to be on and on. It is going to increase until he gets the pure gold. And you know what they say? How do you know when the, the silver and gold is pure? Is when they see the reflection of themselves in that gold. And that's what the blacksmith says. When I see the reflection myself in that gold, that means it's pure. God is saying, when he sees himself in us, when he sees himself in us, because that's what God did. He created you and me in his own image. Until he sees that his own image in us, we are going to see certain delays. So what does that mean? Let us increase our faith. Let us read the Bible. Let us see what convictions that we have to do. There is an opinion and there is a conviction. Opinion is what you hold on to. Conviction is what, what holds you. What holds you. If you have a conviction, don't hold on to it. It holds you. So better convict. Better, better say what that is. So it can delay the results because God is working through that process. God has a plan which is going through that process. So the delays are not the actual delays you and me think, the flight delays and train delays and other delays. It is not that delay. God is never late. He is never soon. He is right on time every single time for every individual. And so there is no delays. But we may think it's a delay. And that is what we have to figure out that God is actually using this time to test me. And it is a test of faith. According to your faith, it will be given unto you. What a wonderful promise it is. And let's see that we use our life to be like Jabez. To be like Jabez, how he prayed. How he came and asked with an unwavering ask. His prayer was not, he asked with full of wisdom and knowledge. He had full faith in asking. When he asked, it was not thrown away. Because the Bible very clearly says that when you ask with no faith, it will be like a wavering dust which will be tossed away in the wind. It will be tossed away in the wind. It will never come to pass. Like Jabez, let's try to pray and ask with faith. Like Jabez, have the confidence that God is with him. He is in control. The problems that I see today, the challenges that I see today is no bigger than my God. My God is so powerful. And um, Brother Augustine mentioned and shared that, uh, you know, obviously I came from a Hindu background. When I came to Christ, it wasn't easy. I had a lot of persecution. I mean, at least for me, it was okay. But back in my hometown in Chennai, my family went through a lot of persecution. All the relatives, everybody started saying things that, you know, these, these people are going to be in, in, in a different way. They, they threw the idols. They are going to be in a difficult issue, problems, and all those things. And they literally criticized them wherever they went. But you know what? God is putting us through those tests. But we overcame all those situations. We overcame all those situations. And today I'm able to stand here and preach or share the word here today is only because God is good. He's good all the time. When we put our trust in him with all our heart and lean not on to our own understanding and acknowledge in everything that we do, he will make your path and my path straight. Proverbs 3, 5, and 6 says like that. So I want to encourage you before I close that. Pray like Jabez. Let's learn from a cloud of witnesses as Hebrew 12 says. We have a cloud of witnesses in this book. A lot of things that we can learn. The only thing is it's better off 
having the Bible in the hand and reading it rather than just keeping it elsewhere. Because God speaks only through this book. He doesn't talk to someone and say, tell us. Maybe it, it, ha- it may happen one or two times, but mostly God speaks through the Bible. So I want to encourage you all, including me, to read the Bible, to hear what God wants us to hear each and every day. When we have challenges, and you know what the beauty is? God doesn't t- normally test us when we are in a, a, a you know, happy mood. He normally gives us a test when we go through challenges. And he looks upon that situation so that we can be stronger. I just want to encourage each and every one of us that, you know, we need to grow stronger in our faith because the word really clearly says, according to our faith, it will be given unto us. How many of you are wanting to have more blessings? Everybody. Everybody want more blessings. I want more blessings. And if I want more blessings, let my faith be increased. Let my faith grow. Let my faith be stretched. Let my faith be put into practice. Let it not be an extra small. Let me try to grow it into a double XL or double XL large or whatever that is, the highest that I could. Try to achieve. When you go out today, examine yourself where your faith is. What God is telling you today, where is your faith? Is it low because of the delays? It is low because of the demands? Is it low because of the difficulty that we are going through? Let us examine ourselves and try to increase our faith. Without faith, Hebrews 11, 6 says, without faith, it is impossible to please God. So let us remember that faith is what helps us to please God. And God is our Father. And you and me want to please Him. If we want to please Him, we have to have that faith. Let's pray. Father God, we just thank you, Lord, for this day. What a wonderful day it is, Lord. Yes, Lord, you are a great God. You are a mighty God. You're an awesome God, an omnipotent, omnipresent, and omniscient God. You are everywhere in any situation. And Lord, we just thank you for who you are. Even though we don't fully comprehend, we don't understand how great you are. Lord, you are our creator. You created us for good. When you created us, you said we will be, Lord, it is good. And Lord, you created us in your own image. Help us, Lord, to conform to your image, Lord Jesus. Lord, Help us, Lord, to grow our faith each and every day. We may be shaken by the delays. We may be shaken by the difficulties. We may be shaken by the impossibilities and the demands, Lord, that is put in front of us. Lord, help us, Lord, to overcome those things because you, in in spite of all those situations, Lord Jesus, that you're going to be with us. Help us to increase our faith each and every day as we walk through life together with you. We ask this all in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And everybody said, Amen. Amen. And the powerful Lord, Chaparani faith and a powerful topic, Meda. Yeah, as God said, follow my commands <coughs> to Abraham. Abraham blindly followed all his commands. And the same way, uh, known also when he said, do what I say, he did everything with blind faith. hope We are going through a lot of trials when things are not happening. Just remember the most powerful prayer, prayer of Jehovah, Judge Brother Jephnatika, like wisdom, faith, pray for... Uh, Bless him, enlarge the border, and God's presence and protection. Let's pray like that. <coughs> now in the last part of the uh, service now, uh, offerings and communion. So Pastor Susanna Gatam is going to sing a song. And uh, uh, while she's singing, Andarochi Elements is going to submit the tithes and offerings. Let me read a word. <coughs> Deuteronomy 15.10 You shall give to him freely, and your heart shall not be grudging when you give to him. Because for his, the Lord your God will bless you in all your work and in all that you undertake. Please submit your tithes and offerings and we collect the your communion elements while uh, Pastor Susan is going to sing, followed by. Uh, we are so happy that Pastor Joseph is doing good. He is in our midst. He is going to lead the communion service now. 
సార్ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి పసగా నిర్మాణ చేద్దాం హలోయా ప్రైజ్ లాడ్ చర్చ్ Let's give a mighty clapping, clap offering to the Lord. Amen. A mighty one. A mighty one. Not a weak one. Hallelujah. 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 Devudu manchivadu. Devudu stotram. Aina krupa, aina vatsalyata goppadi. Aina kariyalu varninchilayam. We had a wonderful, powerful message from Brother Dev. I really admire at his calling and the way he carries on his testimony from day one. Praise God for such a wonderful message. Uh, brother we have in our church and he takes care of our youth ministry praise the lord for the event sister lydia and thank you agustin garu for leading service in such a wonderful way devudu manchu vaadu devuni stotram ee vadakal samayam in karikta ante na bharya oka vishayam gurtu chestundi enti ante nijanga meeku ila jarigina appudu nunchi oka sunday kuda manam church miss avaledu ani cheppar gattaga chappalu kodam oka sari oka sunday kuda church miss avakunda prathi aadvaram vachi krupa bhagyam ప్రివిలేజ్ దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు దట్ ఈస్ మై టెస్ట్ మనీ మై హార్ట్ ఈస్ ఫర్ చర్చ్ దేవుని మందిరంలో నాటబడిన వారంగా మనం ఉండాలి మనం అందరం జీజీసీ ఫ్యామిలీ ఏమేం చెప్పండి ఒక సండే కూడా మనం మిస్ అవ్వకూడదు బికాస్ ఎవ్రీ సండే ఈజ్ ఎ స్పెషల్ సర్వీస్ ఫర్ అస్ ఏమేన్ ప్రైజ్ లాడ్ చాలా సంతోషం ప్రిలారా మనం కమ్యూనిటీలోకి వెళ్దాము బట్ దిస్ మార్నింగ్ ఐ వాజ్ లెట్ టు ప్రే ఫర్ దోస్ హూ డు నాట్ హ్యావ్ జాబ్స్ ద శాంక్షి ఆఫ్ గాడ్ మాస్టర్స్ పూర్తయి జాబ్స్ లేని వారు నించోండి అలాగే నీ జాబ్స్ ఉండి జాబ్స్ పోయిన వారు కూడా ఒక ఒక నిమిషం నించోండి షెల్ వీ ఆల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ ఐమ్ గోన్ టు ప్రే ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ జాబ్స్ స్ట్రగ్లింగ్ మాస్టర్స్ పూర్తయిన వారు పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ కోసం కాదు మాస్టర్స్ పూర్తయి నీ జాబ్ కోసం ఎదుగుతున్నారు అలాగే జాబ్స్ పోయిన వారు రీసెంట్గా జాబ్స్ పోయి స్ట్రగ్ ఎవరో సిగ్గుపడద్దు ఇబ్బంది అందరు కళ్ళు మూసుకొని దయచేసి అందరు కళ్ళు మూసుకోండి ఎవరు ఇబ్బంది పడద్దు వీ గోన్ ప్రే ఫర్ గాడ్ సూపర్ న్యాచురల్ డోర్స్ ఫర్ అస్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్ సఫిషియంట్ గాడ్ ఆయనకు అసాధ్యమైంది లేదు హీఈస్ అ వే మేకర్ మిరకల్ వర్కర్ అండ్ ది ప్రామిస్ కీపర్ హాలి లూయా ఆయనకు అసాధ్యమైంది లేదు దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు మన కోసం చేయబోతున్నాడు ఈవెన్ బిఫోర్ యూ పార్టేక్ ఇన్ ద హోలీ కమ్యూనియన్ గాడ్ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ i pray and my desire is that you dedicate your life to serve god in your abilities god will do supernatural work for you prabhu jobs lane bidlu kosam prarthana chestunnan tanri meer ichina prayer epana batti prabhu mara peduthu undaga deva ee varam endi adbhuta karyalu jariginchum prabhu deva prathi vishayamlo naina lord we pray for a new shift to come upon the families that was standing here lord evaraithe nilabadi unnaro prabhu nootana karyam jariginchumani prarthisthunnam tanri and the church said గొప్ప అద్భుతాలు జరిగించండి ఆయన మీకు అసాధ్యమైంది లేదు ఇస్రాయేలీని ప్రవ్వ ఎర్ర సముద్రం దాటించావు ఆరు లక్షల మంది పురుషులు ప్రవ్వ అనేక లక్ష మంది ప్రజలను ప్రవ్వ పోషించావు నాయన నీ ప్రజలకు ఈ దేశానికి తీసుకుని వచ్చారు తీసుకుని వచ్చిన నీవు పోషించగలవు మిరాకిల్స్ జరిగించగలవు వి బిలీవ్ ఇన్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫాదర్ హూ ఈజ్ అవర్ జెహోవా జైరే మా యుహోవా ఈరే అద్భుతాలు చేయండి ప్రభు లాడ్ ఐ స్పీక్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ అపాన్ యువర్ పీపుల్ లాడ్ దే ఆర్ యువర్ చిల్డ్రన్ లాడ్ అండ్ వీ బిలీవ్ యూ షెల్ ప్రొవైడ్ ఏ సున్నామలు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఐ మీన్ ప్రైజ్ లాడ్ ప్లీజ్ బీ సిటెడ్ జాబ్స్ ఉన్నవారు అందరు నించోండి ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు ప్రే ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ జాబ్స్ ఉన్నవారు అందరు నించోండి ప్లీజ్ స్టాన్ దోస్ హూ హ్యావ్ ఎ జాబ్ అండ్ దోస్ హూ ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ ఎ జాబ్ జాబ్స్ ఉన్నవారు అందరు నించోండి ప్రైజ్ లాడ్ ఏమేన్ థ్యాంక్ యూ చీజస్ ప్రైజ్ గాడ్ ఇంకా కొంతమంది నించోలేదేంటి ప్రైజ్ లాడ్ ఏమేన్ ప్రార్థన చేద్దాం రీడెడికేట్ యువర్ లైఫ్ బీ యూస్డ్ ఫర్ గాడ్ విత్ యువర్ జాబ్ విత్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ విత్ యువర్ హెల్త్ దేవుడు మీకు ఇచ్చిన పోషణ విషయంలో మే ద లాడ్ bless the work of your hands according to his word let it not be according to your will but let it be according to his according to his word in your life so that it will be multiplied aidu rotel rendu chinna chapalu aidu vela mandiki panchi pettaga migilina 12 gampalu 12 baskets ancha pannandaru amen prarthana cheyadam 
ప్రభు అని ఆయన మీరు ఇచ్చిన జాబ్స్ బట్టి వందనాలి ప్రభు ఈ సీజన్లో చాలామంది జాబ్స్ లేక ఎంతో స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాయి బిడ్డలకి నువ్వు జాబ్స్ ఇచ్చారు ప్రభు మీరు బ్లెస్ చేశారు ప్రభు హెల్ప్ దెమ్ టు రిమైన్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ యూర్ శాంక్చరీ లాడ్ బికాస్ వీఆర్ కాల్ టు బి ఫెయిత్ఫుల్ లాడ్ వీఆర్ కాల్ ఎస్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ద గాడ్ అండ్ వీ ఆర్ యువర్ మాస్టర్ పీస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ లాడ్ వీరికి ఇచ్చిన జాబ్ ఓపెనింగ్ బట్టి వందనాలు ప్రభు ఇంకా మెరకల్స్ జరిగించండి వీరి ద్వారా ఇంకా అద్భుతాలు జరిగించండి లాడ్ హెల్ప్ దెమ్ టు ఇంపాక్ట్ మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ ద గాడ్ అద్భుతాలు జరిగించండి ప్రభు ఆశీర్వదించండి ప్రభు థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ ద వే యూ బ్లెస్ ద ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఐ ప్రే ఫర్ యూర్ ప్రొటెక్షన్ లాడ్ నీ ప్రత్యేకమైన కాపుదల భద్రత ఇచ్చి ఆశీర్వదించండి ప్రభు నీ మహిమ కొరకు వీరికి వీరిని వీరి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించండి నీ మందిరంలో ఆశీర్వాదకరంగా చేయండి నీ రాజ్యంలో గొప్పగా వీరిని దీవించమని వీరి ద్వారా నిత్యము నిత్యము మీరు మహిమ పొందమని యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఐ మీన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్లీజ్ బి సీటెడ్ థ్యాంక్ యూ చట్ చట్టకూడదు ఏమైనా మహిమ పెడదామా ఏ మెయిన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా చాలామందితో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నన్ను అడుగుతూ ఉన్నారు పాస్టర్ గారు మీ చర్చ్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే నేను చెప్తూ ఉన్నా నిజంగా దేవుడు ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ గాడ్ కొంతమంది పరిస్థితి నేను వింటంటే చాలా చాలా శాడ్ స్టోరీస్ కానీ దేవుడు మన చర్చ్లో అతను ఆ విశ్వాసీయతను చూపించారు నాట్ బికాస్ వీఆర్ బెటర్ దెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ నాట్ బికాస్ బెటర్ దెన్ ఎనీ బెటర్ దెన్ ఎనీ ఆఫ్ అదర్స్ కానీ దేవుడు ఫెయిత్ఫుల్గా ఉన్నాడు మనం కూడా వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఇన్ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సీజన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ స్టాండ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లాడ్ అండ్ చర్చ్లో బలమైన స్తంభాలుగా ఉండాలి అందరూ చెప్పండి నేను దేవుని సన్నిధిలో బలమైన స్తంభముగా ఉంటాను మై బ్లెస్సింగ్ విల్ ఇంపాక్ట్ గాడ్స్ బిజినెస్ చెప్పండి ఈరోజు నేను చెప్తున్నా మనం బ్రతుకున్నామంటే మనం జీవిస్తున్నామంటే మనం మన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నామంటే అది దేవుని ఆశీర్వాదం అది దేవుని కొరకే మనం ఆశీర్వాదకరంగా మనం జీవించాలి అది మన దట్ షుడ్ బి అ హార్ట్ బీట్ షుడ్ బి అ బ్లెస్సింగ్ టు గాడ్స్ కింగ్డమ్ వన్ డే గాడ్ విల్ షో అస్ ఆర్ రివార్డ్ ఆర్ రివార్డ్ ఏమేన్ మంచిది కమ్యూనిన్ కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం పాస్టర్ మంచి పాట పాడతారు దేవా మా కొరకు సెలవులో నువ్వు మరణించి మా పాపములు భరించారు టుడే లాడ్ యూ గివ్ అస్ ఎవ్రీథింగ్ లాడ్ త్రూ క్రైస్ట్ చీజస్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూర్ వర్డ్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూజింగ్ బ్రదర్ దేవ్ మై చీలీ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ యూజింగ్ బ్రదర్ అగస్టిన్ అండ్ ఆల్ అవర్ వర్షిప్ టీమ్ లాడ్ టు లీడ్ ద వర్షిప్ అండ్ ద సెషన్ ఇన్ ఎ గ్రేట్ వే లాడ్ వచ్చిన వారందరినీ దీవించండి సెలవులో మాకున్న బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ ఇస్తున్నారు కర్సెస్ అన్నీ మీరు తీసుకున్నారు మా యొక్క ప్రతి పాపమును మీరు భరించి మాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు స్వస్థతనిచ్చారు రెడంషన్ ఇచ్చారు నీకు వందనాలు ఈవెన్ యాజ్ వి అప్రోచ్ ద కప్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ మే ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనియన్ ఫ్లో ఇన్ టు అవర్ లైఫ్స్ లాడ్ లైక్ ఎ రివర్ ఫర్ ద గాడ్ వి లవ్ యూ లాడ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఐ మెన్ ఐ మెన్ చెప్పలు కట్టే సినిమా ఏం పడదాము ప్రైజ్ లాడ్ హాలలు యా పరిశుద్ధుడైన మన ఈసయ్య ఆ పవిత్రాత్ముడు ఆయన మన దేవుడు సిలువలో మన కొరకే కాచిన అమూల్యమైన రక్తంను తలపోసుకుంటూ మన ప్రతి పాపము నిమిత్తము శాపము నిమిత్తము వ్యాధి నిమిత్తము ఆయన నలుగు కొట్టబడి రక్తమంతా కారునంతగా తను తాను ఆయన తగ్గించుకొని మన కొరకు ప్రాణంను ధారపోసిన మన ప్రియుడైన మన ఏసయ ఆయన యొక్క అమూల్యమైన ప్రేమను తలపోసుకుంటూ ప్రభు బలలో పాల్గొందామండి ప్రతి ఒక్కరం కండ్లు మూసుకుని నీ రక్త ధారలే ప్రభు నాకు అమృత ధారలు అనే యొక్క పాట పాడదాం వచ్చిన వారందరూ నాతో కలిసి పాడండి ప్రభు నా ఉన్ను మహిమపరుస్తూ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా బలలో పాల్గొందాం ప్రభు నాకు అమృత Oh, 
ఆజ్ఞ పరాధి రక్తము విమోచన క్రేధనము నీ పాప మెల్ల బాబును నృత్య జీవము సులను థ్యాంక్ యూ జీజస్ మన కొరకు ఒక విమోచన క్రేధనముగా సిలువలో వేలాడుతున్న క్రీస్తుని మనం చూద్దాం మన కొరకు ఆయన ప్రతి వెలను ఆయన చెల్లించున్నాం మన ఆత్మను ఆయన కోరుకుంటున్నాం ఆయన చేసిన అమూల్యమైన త్యాగాన్ని తలపేసుకున్నాం మన జీవితాన్ని మరి ఒక్క మారు ఆయన పాదాల యొక్క సమర్పించుకున్నాం baptism tiskonu varunatlayite god's loving voice is coming to you once again that he has been speaking to you and has been ministering to you to be born again and to be baptized do not neglect the grace of salvation of god that ex- that helps us to experience his goodness in our lives friends 
ఇంకెవరైనా ఒకవేళ బ్యాప్టిజం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నట్లయితే దేవుని ప్రేమ కలిగిన స్వరం మన యొక్క వస్తుంది కాబట్టి ప్రియులారా ఇదే రక్షణ దినము ఇదే అనుకూల సమయం ఈ లోకాన్ని సమస్తము సృష్టించిన సృష్టికర్త ద గాడ్ దట్ క్రియేటెడ్ దిస్ హ్యూజ్ జైగాంటిక్ యూనివర్స్ ఇన్ గెలాక్సీస్ ఆయనే దేవుడైతే ఈ లోకానికి ఒక మనిషిలాగా వచ్చి అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చెప్పి ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసి వెళ్ళొచ్చు కదా అని మనకు అనిపిస్తుందేమో ఆయన దేవుడు ఆలోచన కర్త కాబట్టి ఆయన ఆలోచనలు కలిగించేదే ఆయన కాబట్టి ఆయనకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే నేనే ఈ లోకానికి మనిషిగా వెళ్ళి మనుషులందరి కొరకు నేను వారి పాపల కొరకు ప్రాయశ్చితం చెల్లించి మరణించాలి అదే వేదం అదే ధర్మం అని ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి సమస్తమును నెరవేర్చి మన స్థానంలో మరణించి మనకు నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి ఆయన ఈ కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ అని ఈ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ ఆయన నిజమైన సృష్టికర్త ఆయన నిజమైన రక్షకుడు ఆయన నిజమైన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఆయన నమ్ముకోమని మనం ప్రకటిస్తున్నాం ఈస్ అ గుడ్ షెపర్డ్ ఫర్ యువర్ సోల్ ఈస్ అ షెపర్డ్ ఆఫ్ యువర్ సోల్ ఇంకా నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ప్రిల్లర రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు దేవుని కొరకు నిలబడదాం బలయోద్ధమని కనుక పెడుతున్నాం రీడింగ్ ఫ్రమ్ ఐజియా చాప్టర్ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్ మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుమి మనలో ప్రతి వాడును తనకి ఇష్టమైన త్రోవకు తొలగాను యహో మనందరి దోషము అతని మీద ఓపెను హీ వాజ్ అప్రెస్డ్ అండ్ హీ వాజ్ అఫ్లిక్టెడ్ ఎట్ హీ ఓపెన్ నాట్ హిస్ మౌత్ లైక్ ఎ ల్యాంప్ లైక్ ఎ ల్యాంప్ దట్ ఈస్ లెట్ టు ద స్లాట్ అండ్ లైక్ ఎ షీప్ లైక్ ఎ షీప్ that's before it cheers is silent so he open not his mouth aina manamu noru teravalani saakshiga nilabadalani aina noru teravaledu teerpanta pondadu shikshanta pondadu ee roju nu noru terustunnava yes prabhu nannu rakshinchukunnadu nannu నా కొరకు ప్రాణం ఇచ్చాడు నేను ఆయన సాక్షిగా నిలబడతా నేను సిగ్గుపడను భయపడను ప్రతి చోట నేను నోరు తెరుస్తాను ఎస్సే నా ప్రాణప్రియుడు నా రక్షకుడు అని చెప్పగలుగుతున్నావా ఆర్ ఆర్ యూ హైడింగ్ యువర్ డిగ్నిటీ దేవుని కొరకు దేవుడు లేని డిగ్నిటీ ఏది మనకు వద్దండి దేవుడు లేని డిగ్నిటీ ఏది మనకు వద్దు ఏ ఫ్రెండ్షిప్స్ వద్దు మనకు వద్దు ఏ ఫ్రెండ్ మనకు వద్దు గాడ్ ఈజ్ అవర్ డిగ్నిటీ నీ డిగ్నిటీ పోదని ఎవరు బాధపడద్దు స్టూడెంట్స్గా ఉన్న జాబ్ ప్లేస్లో ఉన్న పో బాధపడద్దు నువ్వు దేవుని కోసం ఏదైతే కోల్పోయావో వంద రెట్లు ఇస్తానన్నాడు దేవుడు కోల్పోయి చూడు ఒకసారి ఒక్కసారి చూడు నెక్స్ట్ ఇయర్ టైంకి నీ లైఫ్ స్టాటస్ సర్కిల్ అంతా మారిపోతుంది నీ ఫైనాన్సెస్ మారిపోతాయి యాజ్ గాడ్ సర్వెంట్ ఐమ్ డిక్లేరింగ్ దట్ బ్లెస్సింగ్ దే దేవుని దేవుని కోసం ఏదైనా కోల్పోయి చూడు ఒక్కసారి బిడ్డ లూజ్ సంథింగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ గాస్పల్ you yourself will share your testimony great testimony about your wonderful god let us hold the bread remember his sufferings remember his broken body ribbons laga odipoyindandi koralalto kodutunte ayina shariram ribbons laga velaadindi ninnu preminchadu kabatti shikshanta pondadu let us break the bread together church partake అటువలే భోజనమైన పిమ్మట అయిన పాత్రను ఎత్తుకొని ఇది మీ కొరకైన నా రక్తము క్రొత్త నిబంధన వల్ల నా రక్తము నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుంటా ఖైదీని చేయడం చెప్పాను నవంబర్ ఫస్ట్ సండేలో మనం ఉన్నాం పిల్లల లెట్స్ రిమెంబర్ ఆల్ హిస్ ఫర్గివ్నెస్ హిస్ గుడ్నెస్ హిస్ మర్సీస్ హిస్ లావిష్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ అవర్ లైఫ్స్ అండ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ బి గ్రేట్ఫుల్ హ్యావ్ దట్ గ్రాటిట్యూడ్ live a whole dedicate to live a holy life sin free life spirit filled life dedicated life 
అందరి మాటలు చెప్పిన దేవా నా జీవితాన్ని నీ కొరకు డెడికేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను జీవించి ఉన్నానంటే అది నీ కృప మాత్రమే నీ కొరకే జీవిస్తాను ఇట్స్ పార్ట్ ఎక్ ఇన్ దేట్ ఆఫ్ జీసస్ చర్చ్ ప్రభు యొక్క శరీరం తిని ఉన్నామని ఆయన రక్తం త్రాగి ఉన్నామని ఆయన రాకలు వచ్చే వరకు కూడా ఆయన మరణమును ప్రచురిద్దాం దేవుడు ఈ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ని మన జీవితంలో ఆశీర్వదించి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరముగా రక్షణ సాక్ష్యము చెప్పేవారిగా మనలో అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఏమేన్ కొంచెం గట్టిగా చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ లాడ్ ఏమేన్ చాలా చాలా సంతోషం ప్రిల్లరా నెక్స్ట్ సండే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కంబైన్డ్ సర్వీస్ అండ్ వి బిన్ పోస్ట్ పోనింగ్ ప్యాచెస్ అప్రిషియేట్ అప్రిసియేషన్ సో గాడ్ విలింగ్ నెక్స్ట్ సండే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ స్పెషల్ సర్వీస్ హియర్ స్పెషల్ వర్షిప్ హర్వింగ్ సర్వీస్ కూడా కంబైన్డ్ సర్వీస్ చేస్తున్నాము సో యాజ్ మీ అండ్ మై వైఫ్ థింకింగ్ దేవుడు ఎంతో మేలు చేశాడు మనము థ్యాంక్స్ గివింగ్ కూడా చేయాలి దేవుడు చేసింది మేలు పెట్టి అన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అందరూ చాలరు థ్యాంక్స్ గివింగ్ సర్వీస్ రోజు నవంబర్ ఫోర్త్ థర్స్డే అయితే అందరూ పాట్లాక్ తెస్తారు మనకున్నది ఒక యాన్యువల్ పాట్లాక్ ఎలాగైనా ఆలోచిస్తుంటే వితౌట్ నెక్స్ట్ సండే వుడ్ బీ ద బెస్ట్ ఫిట్ ఫర్ అస్ టు హోస్ట్ యూ అ లంచ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యామిలీ సో తప్పకుండా మరలా మా అక్క కూడా ఇండియా వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఉంటే సో ఫ్యామిలీ కూడా అందరూ ఉంటే ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఆలోచించాం దేవన్ చిత్తం అయితే నెక్స్ట్ సండే ఫాస్ట్ సెప్రిషియేషన్ రోజే యు వుడ్ లైక్ టు హోస్ట్ లంచ్ ఫర్ యూ విత్ లవ్ నేను ఫాస్ట్ అమ్మ షైని జనీష జైన సో తప్పకుండా రండి మీ ఫ్యామిలీని తీసుకురండి బంధువులు వస్తే చర్చి మానేయొద్దు తీసుకురండి క్రిస్మస్ సీజన్లో కూడా మీరు ఎవరు వేరే స్టేట్స్ వెళ్ళొద్దు వాళ్ళని రప్పించండి డామ్ టెక్సన్స్ కొంచెం డామినే డామినెన్స్గా ఉండాలి కదా గట్టోళ్ళు మనం ప్రైజ్ లాట్ మంచిది బంధువులు వస్తే ఇంటి దగ్గర ఉండిపోవద్దు క్రిస్మస్ సీజన్లో ఐ నో నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ ఈస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ బిజీ 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 సీజన్ ఫర్ అస్ అండ్ ప్రైజ్ గాడ్ ఈరోజు క్లోజింగ్ ప్రేర్ తర్వాత మేమందరినీ కలవలేకపోతున్నాము సో చర్చ్కి కొత్తగా వచ్చిన వారు మాత్రమే మమ్మల్ని కలవండి యూ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ యూత్ మీటింగ్ రైట్ అవే విత్ ఇన్ ఫ్యూ ఫైవ్ మినిట్స్ సో కొంచెం సౌండ్ తగ్గించి సాంగ్ సాంగ్ స్టార్ట్ చేసాం కపుల్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ హోమ్ ఇట్లా వెళ్ళి ఎక్కువ స్ట్రెచ్ చేయలేను సో మార్నింగ్ సర్వీస్లో కూడా బాగా జరిగింది సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐఎమ్ మచ్ మోర్ థ్యాంక్ఫుల్ దెన్ ఎవర్ బిఫోర్ అని చెప్పాలేమో నిజంగా మీ అందరు ప్రార్థనలకి వందనాలు మీరు అందరూ ప్రతినిత్యం నా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు మా ఫ్యామిలీ కోసం ప్రేయర్ చేస్తున్నారు మీ అందరికీ వందనాలు చాలా చాలా వందనాలు ఇంకా ప్రేయర్ చేయండి ఇంకా నేను రికవర్ అవ్వాలి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటే కొంచెం అలసినట్టు అనిపిస్తుంది చెక్ చేసుకుంటున్నాను హార్ట్ రేట్ సో ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ షార్ట్ అండ్ నేను ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ మోర్ స్ట్రెస్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ ఎ చేంజ్ కేర్స్ ట్రావెల్ విత్ మీ ప్రైస్ లాడ్ షెల్ వీ స్టాండ్ టుగెదర్ చర్చ్ సుజన్ వచ్చి ఒక్క వర్షిప్ సాంగ్ పాడాక మనం మోగించుకుందాం ప్రైస్ లాడ్ ఐ మీన్ ప్లీజ్ కమ్ చప్పలు కొడుతూ ఉజ్జీవంగా దేవుని ఆరాధన చేద్దాం ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఉన్నామని చెప్పండి సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్పండి ఐ మీన్ ఈ సంతోషాన్ని మీరు వారం అంతా క్యారీ చేయాలి ఐ మీన్ ట్రూ జాయ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ జీసస్ ఎలో అని చెప్పండి ట్రూ జాయ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎంత వీక్గా చెప్తున్నారు మీరు అందరూ అసలు నేనే గట్టిగా చెప్తున్నా మళ్ళీ చెప్తాం ట్రూ జాయ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కొంతమంది చెప్పట్లేదు కూడా మరలా మరలా వన్ టూ త్రీ ట్రూ జాయ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ మెయిన్ ప్రైజ్ లాడ్ చర్చ్ దేవుని కృపను బట్టి పాస్టర్ గారు ఈజ్ రికవరింగ్ వెల్ అండి బట్ కొంచెం వీక్గా ఉంటున్నారు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సో ప్లీజ్ కీప్ హిమ్ ఇన్ యువర్ ప్రేయర్స్ హార్ట్ రేట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కొంచెం ఉంటున్నాయి 
so that's the reason we are not uh, stretching too much thank you so much uh, for understanding for cooperating illo chaala mandi inti ki raavalan undi kani mem kalavalek poyamu konni rojulu cancel cheyalsi ochindi but thank you for really understanding and praying for pastor garu during this time ninnu nammi vachcha ane siggu padanu nee dayalone nee nilachiyunane paata padadam manandarku ochina paata చప్పట్లు కొడుతూ పాడి ప్రభున మహింపరుద్దామండి నమ్మదగిన దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం విశ్వాసం ఆరాధన చేత సిగ్గుపడను నీ దయలోని నేను నీల చేయున్న పడదా నిన్ను నమ్మి వచ్చా నీ సిగ్గుపడను నీ దయలోని నేను నీల చేయున్న Hallelujah Ontariga nivachitini sai 
ప్రేమలో <laughs> నీ కృపలో నీ ఆశీర్వాదంలో నీ గిఫ్టింగ్లో అనాయింటింగ్లో ప్రవ్వ జాబ్లో కావచ్చు ఫ్యామిలీలో కావచ్చు ముందు ఏదైతే చేయలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ప్రవ్వ నీ ప్రేమ ద్వారా చేసే సామర్థ్యత దయచేయండి ఆశీర్వదించండి ఇట్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ త్రూ యో అనాయింటింగ్ లాడ్ నీ అభిషేకం మాత్రమే వ్యత్యాసం తీసుకుని రాగలుగుతుంది ఓన్లీ అనాయింటింగ్ కెన్ బ్రింగ్ సచ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ లో Holy Spirit God touch your people Lord let there be healing in your sanctuary Lord let there be deliverance in your sanctuary Lord let there let there be great and wondrous things happening in your church right now in the name of Jesus Father God ipudu evarkaithe jobs lo issues unnay your family lo issues unnay your health lo issues unnay your prabhu unspoken prayer request unnay ipudu prabhu satanu rajyam prabhu యేసు నామంలో గొప్ప కూలును గాక యేసు నామంలో స్వస్థత కలుగును గాక యేసు నామంలో జయము వచ్చును గాక యేసు నామంలో నీ ప్రజలు దీవించబడాలి ఆశీర్వదించబడదురు గాక ఇప్పుడు నీ సేవకునుగా ప్రభు నీ నామంలో పలుకుతున్నాను ప్రభు లెట్ దేర్ బి యో బ్లెస్సింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లో కృప దయ చేయండి ప్రభు వి ప్రే ఫర్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఏరియా ఇన్ అవర్ చర్చ్ లో children ministry youth ministry men women finance every area lord music worship samasthamano aashirvadinchan jerusalem kshemam kosam prarthisthunnam next sunday special service kosam prarthana chestam adbhutalu jariginchan prabhu ma sangana aashirvadinchan multiply cheyin prabhu inka multiply cheyin prabhu ee chair semi chaala koddu prabhu samruddhi jeevan dai cheyin prabhu we speak abundant life in the name of jesus andike kada nu vachava ee lokanki ee dallas lo naku light house ga cheyandi prabhu aashirvadinchindi prabhu bidlanu students kosam bharanta prarthana chestam singles kosam prarthana chestam married couples kosam prarthana chestam financial stress lo unna vaar kosam prarthana chestam health issues unna vaar kosam prarthana chestam darshinchimu dhairya parichimu yesu christu naamalo prarthinchi veedukuntunnamu tanni తనయన దేవుని ప్రేమ కుమారుని యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని ఆశీర్వాదం ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూను మీకు మనకందరికీ తోడయ్యుండి ప్రభు రాకుడు పర్యంతము దీవించి ఆశీర్వదించి జయం అనుగ్రహించును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ బ్లెస్డ్ అనాయింటెడ్ వీక్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఐమెన్ న్యూ కమర్స్ రండి లైవ్లో చూస్తున్న వారిని దేవుడు దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రైజ్ లాడ్ నేను బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రైజ్ లాడ్ న్యూ కమర్స్ మాత్రమే రండి మిగతా వారి సెలవు తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సండే వీ కెన్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ వీ కెన్ టాక్ వీ కెన్ రీడ్ నెక్స్ట్ సండే వీ కెన్ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్
క్యాలెండర్ లో మనసు దేశ అన్ని వెళ్తే మనం మారాలి మనం చూసే విధానం మారాలి మనం ప్రార్థించే విధానం మారాలి టుడే గాడ్ వాంట్స్ టు చేంజ్ సంథింగ్ ఇన్ యూ పేరు మారితే ఏమి లేదు బ్రతుకు మారాలి ప్రార్థన మారాలి జీవితం మారాలి విజన్ మారాలి యాటిట్యూడ్ మారాలి to enroll them ipudike late chesara ani nen antanu 10th tarvata ink evarni join cheskodam avvadu 10th is the freeze date so please kindly pay attention to this matter thank you so much.